Hello guys, welcome to another exciting episode of Made in Mombasa. Today we are privileged to have the one and only Malenga 001. I'll be your host, Johnson Mwangangi. But first, before you continue, have you subscribed to our channel and have you liked our Facebook page? If not, you know, you know what to do. Today, Malenga, Yo. Karibu kwenye show. Santi Bruce. Eh, we are very happy to have you leo katika show. I'm humbled. Yeah, neza tuambia. Mm. Je, Malenga 001 nani ametokea wapi mm -hmm. na story zaidi yako juu yako Malenga 001. Malenga 001 kwa majina kamili kwanza. Nalifahamika kama Rajab Salim. Mimi ni mtoto watatu katika familia wa watoto watatu. Ni sasa mimi ndo mtoto wa mwisho katika familia ya watoto watatu. Nimezaliwa Nairobi, Pumwani Matanet. Nikaishi miaka kadhaa kabla ya kwenda Nakuru kwa miaka kadhaa tena, lakini mwaka 2006 2006 nilikuja Mombasa ambapo nilipo naishi mpaka sasa. Malenga 001 ni mtunzi wa mashairi, anayewasilisha mashairi yake jukwaani. Naam. Nimeyafanya sana hii Utunzi wa mashairi nimeanza mwaka 2012 na 11. Lakini kuwa Malenga 001 nimeanza miaka 4 iliyopita mwaka 2012 na 16 2016. Ndio. Na kwa hivyo kusoma nini mm -hmm. zote umefanya Mombasa ama ni huko huko ulikotoka ndo kaja Mombasa? Uh, shule za chekechea ama nasari nilisoma Nairobi na Nakuru. Shule ya msingi nimesomea Mombasa. Liko ni primary na Oceania ikolikoni shule ya upili nimesomea Aldina Vizram High School na kwa hivyo alumni wa Aldina Vizram wanajivunia kuwa na Malenga 001 natumai wanajivunia kuwa na mimi kwa hivyo basi jina Malenga tunalifahamu kama mm -hmm. ni mtunzi wa mashairi kwa hivyo na katika ile mtu akiwa artist mm -hmm. kuna ile stage name na wewe ulichagua Malenga 001 uh -huh. mbona Malenga 001 lakini si jina lako la kamili Rajab ama jina lingine uh, Malenga kama ulivyotangulia kusema ni mtunzi wa mashairi Malenga 001 nikianza utunzi sikuanza na jina hilo nilianza na Malenga Mlenga Malengo lakini lilikuwa ni jina refu wengine niliwatatiza wengine walishindwa kulitamka kwa hivyo kwa bahati nzuri nikianza nimesema nilianza kwa Malenga 001 kuanza stage performance ilikuwa 2016 2017 ukaja mambo ya ugatuzi kwa hivyo kila county ilipewa nambari maalum kwa bahati nzuri Mombasa ikapewa nambari 001 kwa hivyo kwa sababu mimi ni Malenga mtunzo wa mashairi na niko Mombasa nikaamua kuwa Malenga 001 mm, kati ya hizo baadhi ya majina uliyosema ni gani ambayo inaweza kuwa ni liko the funniest ni ulikuwa umechagua yani kumbuka labda unacheka ama unafikiri eh hey, mbona nikafikiri hili jina uh, kuna wakati nilikuwa naitwa Malenga Waldina uh -huh. lakini Malenga Waldina nikaja kugundua kwamba nikiondoka Waldina basi nitakuwa si Malenga Waldina tena nikaachana nalo Malenga Mlenga Malengo nikagundua pia ni refu sana wengine linawashinda ndipo nikaangukia katika Malenga 001 oh vizuri sana hivyo unasema ulikuwa unajita Malenga Waldina um. na umesema ulianza utunzi pale mwaka wa 2016 yeah. kwa hivyo eh, kabla hapo uko kufanya mm -hmm. mashairi mm -hmm. na nili ni labda kilifanya uanze kufanya mashairi utunzi wa mashairi nilianza nikiwa shule ya upili mwaka 2011 ndo nilianza utunzi kwa hivyo hata ni, nikiwa Aldina Vizram nilikuwa nafanya utunzi lakini baadaye baada ya nishaondoka Aldina Vizram mwaka 2016 ndipo nikaanza sasa kuyafanya jukwaani the performance act maana nilikuwa tu naandika naweka kwenye vitabu naandika yanachapishwa mengine katika magazeti ya taifa leo lakini kwa kujiweka karibu na wasanii na waigizaji na mimi nikawa muigizaji pia nikagundua kwamba mashairi yangu pia naweza kuya perform kwenye jukwaa mbali mbali kwa hivyo sasa hivi kando nakuwa naandika tu lakini pia na wasilisha kwenye majukwaa na mmesema ulianza kuwa high school mm -hmm. natumai inspiration huwa tofauti kwa kila msanii cool. kwa hivyo high school nafikiri inspiration yako ilikuwa tofauti na ambayo mashairi cool. unaweza tugusia labda kutangu ule wakati high school mpaka uh -huh. sahi ni vitu gani ambavyo vimekuwa ndo inspiration kwako kufanya mashairi mm kama leo tumeona umefanya shairi kwa walio na msiba likoni 
pia mambo ya kitukio au tunaona unafanya shairi kuhusia kando ya nayo ni mm-hmm. inspiration yako yatoka wapi ama huwa ni vipi uh, ni sema kwamba ushairi tuko nao kwenye damu katika familia marehemu babu yangu ambaye nilitajwa baada yake mzee rajabu alikuwa mtunzi wa mashairi mamangu mzazi sharifa rajab ni mtunzi wa mashairi lakini wao utunzi wao ni ule wa mara moja sana ama utamsikia uta, uta tu pengine mama ameamka siku hiyo ameamka kidogo yuko katika furaha kwa hivyo ana sema mistari miwili hapa na pale lakini mimi nikaamua kwamba kama ni jambo ninalo liko kwenye damu basi nilifanye niliendeleze babu yangu hakulifanya mamangu hakulifanya kwa hivyo mimi ni, niende nalo nilifanye uh, pale pengine ninapotoa inspiration ama panaponipa motisha ya ushairi nasoma sana mashairi ya malenga wengine nasoma sana vitabu vya Kiswahili kwa hivyo kwa, kwa, kwa kusoma sana mashairi ya watu wengine unajua ukimwi ni mmoja lakini unapatikana njia tofauti mmoja anaweza kupata kwa njia ya ngono mmoja anaweza kupata kwa njia ya sindano kwa hivyo kwa kusoma shairi la mwanzo uenda ukaona kwamba wewe ameandika hivi na mimi nikaandika kitu kile kile lakini ni njia nyingine kwa hivyo kusoma sana na kusikiza sana mashairi ya watu wengine pia yananipamutisha ah kurudisha nyuma kidogo naam naona yani mashairi unasema ya kukatika familia yenu katika jamii yenu naam na umesema kidogo shekuwa actor mm-hmm. mbona ukaamua kufuatilia njia ya kuwa malenga lakini no. usi act uh-huh. na inaweza mara mingi huwa unapata ile motivation uh-huh. ni pesa cool. unapata mali kuna pesa ndio yengi haraka ndio unafuata cool. je mbona ukaamua sitaki kuwa actor full time acha nifanye mashairi kama nilivyotangulia kusema mwaka 2016 nilianza kufanya mashairi yangu katika jukwaa na ukianza kufanya mashairi yako katika jukwaa performance ni kitu ambacho kinahitaji mazoezi sana na mazoezi yangu mimi nayafanyia little theater club na swahili pot hub hizi sehemu mbili ni za wasanii wa kuigiza kwa hivyo kwa njia moja au nyingine utatangamana uta, uta na wasanii wa kuigiza paka sasa nafanya uigizaji na nafanya utunzi lakini ukipima katika mizani unapata uzito umelemea katika ushairi kwa sababu ile ndo talanta yangu ambaye nimezaliwa nayo uigizaji ni nacho nina uwezo wa kuigiza lakini utunzi ni kipaji ni, ni uwawe leo nifufuliwe na imani nitafufuka nikiwa mtunzi vile vile lakini uigizaji sina uhakika kwa hivyo nikipima katika mizani huenda ikawa nafanya vyote viwili lakini utunzi una uzito uh, gani na hela zaidi <laughs> hela zaidi ah <laughs> uh, napenda kusema situngi mashairi ili nilipwe lakini kwa bahati nzuri nalipwa kwa sababu natunga mashairi kwa hivyo kuwe na pesa kusiwe na pesa natunga mashairi nilipwe nisilipwe malenga 001 ataendelea kwa malenga 001 ni kitu ambacho kiko ndani ya damu na kipenda na kienzi na kukifanya kuna nipa utulivu kuna nipa amani kuliko pesa haya naam asante we'll be right back tuendelee na malenga 001 asante ukimuona mbu wa kufugwa hiyo alama vipani basi ujua anaemfuga wao waramba vyombo jikoni <laughs> umejisikia we mwenyewe karibu tena katika Made in Mombasa na Malenga 001 no. tunaendelea tulipofika mm-hmm. na kwa ufupi tu mm, umeweza kupata platform kadha wa kadha kwa no. Blaze mpaka Mombasa Advocacy Forum cool. ni wapi mpaform sheri zako mm-hmm. na labda wale ambao kuzi wanaweza pata wapi masheria yako Uh, katika nafasi ama majukwaa ambayo nimeweza ku, kuonekana nasema ushairi wangu umeniingiza sehemu nyingi sana ambazo pengine kama singekuwa malenga singeingia nimekutana na watu wengi sana ambao pengine kama singekuwa malenga singeweza kukutana nao kwa hivyo nashukuru sana sana yangu huenda ikawa haijafika pale napo napotaka ifike lakini pia kwa sasa nashukuru sana kama ulivyotangulia kusema nilipata nafasi katika concert ya Blaze ilikuwa ni mwaka 2017 nadhani mimi ndio malenga wa kwanza na malenga pekee ambaye Kenya nzima ashapata nafasi kama hiyo katika jukwaa kama lile maana huwa ni jukwaa 
la waimbaji na wana mafoka wa hip hop lakini ilikuwa ni jambo la kitofauti sana kupeleka ushairi katika jukwaa kama lile na likaweza kupokelewa vizuri na vijana zaidi ya 2500 kwa hivyo ni jambo la kutia moyo sana na basi umekuwa pia basa nita wa mashairi hivyo ni lewe ya sema mababu na wa mashairi na ama waenga mm. wangefurahi ya jambo la mbali unafanya sababu ni kama una repackage kwa shairi na unauleta kwa vijana kwa njia ambayo tuna enjoy na vijana mm. wanaopenda kweli hivyo basi umewesema story ya kupata platform kama blaze mm-hmm. unaweza kusema hivi sasa no. are you successful ama bado hujafika na wewe mwenyewe unaweza define success kama vipi mimi kama malenga 001 success kwangu si pesa si mali success kwangu ni na ndoto ya kwa kuna wakati ikifika ushairi upewe heshima ushairi ni kitu ambacho kwa sasa kinachukuliwa ni cha wazee ni kitu ambacho ni sanaa ambayo inafifia polepole polepole pole, inadidimia kwa hivyo mimi napambana sana napigana sana kwamba ushairi usife hiyo sana isipotee ndo kwa maana na nikiona vijana wanafarijika na mashairi na furahi sana kwa, kwa sababu si rahisi kumpata kijana wa miaka kumi na mitano paka 25 30 amekaa anasikiza ushairi kwa sababu wanakichukulia pengine ni jambo la zamani jambo la wazee kwa hivyo mimi success kwangu itakuja ile siku ambapo nitaona watu wanaipa heshima ushairi ushairi unaheshimika na unathaminika kwa sasa kidogo naona mwangaza kwa sababu katika watunzi wa mashairi walio kwa Mombasa huenda huta nitaja wa kwanza lakini usikose kunitaja na mimi ni kijana tu mdogo kwa hivyo ni kitu ambacho kina kinanipa moyo kwamba vijana wenzangu wananielewa na kidogo wanaanza kuthamini sana ya ushairi kwa hivyo mimi ile sikwambie watu wote haswa haswa vijana watathamini ushairi mimi nitasema nimekuwa successful na nitakufa na amani sana hata kama nita zikwa sina hata peni. Ah. Eh, katika ile utunzi wako no. ama hiyo jani kama malenga. No. Lazima ukuo umepitia changamoto fulani huko na kule. Kweli. Na mara mingi huwa labda mashabiki wako ama wazazi wako ama marafiki zako ndio wanakuja kusupport. Je, wamekuepo ama imekuwa ni wewe unangangana kivi yako? Uh, kwa wazazi wangu Ningependa sana 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 kuwashukuru kwa sababu wamenishika mkono toka walipoona ninania na waka nifungulia njia. Hakuna hata siku moja wamenisimanga, wamenikataza, wamenikaripia kwa sababu ya sanaa ninayofanya. Kwa hivyo napenda sana kuwashukuru wazazi wangu, mamangu Sharifa Rajab na babangu Salim Kavi, ndugu zangu, rafiki zangu wa karibu, wote wamekuwa wananishika mkono, wana, wana, wana nipa moyo changamoto inakuja hapa sana kuthaminiwa kando na ushairi sana kuthaminiwa unakuta mtu anajua una kipaji kwa hivyo anakuthamini lakini hathamini bidii yako wajua uenda ikawa ni kipanda jukwani nafanya dakika tatu, dakika tano. lakini kitu ambacho watu hawaelewi ile dakika tatu ama dakika tano unazowasilisha pale juu ya jukwaa huwa zimechukua wiki na hata miezi ya mazoezi kwa hivyo si, si jambo ambalo huwa nakurupuka tu naamka nafanya ni kitu ambacho kabla wendo ukasimama mbele ya watu mia, watu mia mbili uwasilishe kitu chako ni mpaka ufanye mazoezi sana kwa hivyo watu wathamini sana unakuta mtu anakupigia simu malenga njo na shughuli yangu nataka unifanyie lakini sina cha kukupa sina cha una, 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 una kujiuliza kwamba mtu ana shughuli yake amelipia viti amelipia chakula amelipia hema amelipia kila kitu kwa nini asilipe sana kwa sabu, kwa hivyo inaonyesha kwamba watu hawajathamini bado ama hawajui ile bidii wasanii wanaweka nyuma ya sanaa yao sanaa huwezi kuilipa unachoweza kufanya ni kutoa shukrani tu kwamba asante kwa ulichotufanyia lakini pia hiyo shukrani watu hawatoi kwa hivyo kama mnavyothamini taaluma nyingine zote sanaa ithaminiwe hivyo basi hmm. mlo mesema Huwa mara mingi mtu anafanya kazi 
na napoona anataka anahitaji service plan kutoka kwa kijana anasema huyu nitamuita tu mm. na budget atakuja tu kwa hivyo unaweza mbiaje vijana ambao mm -hmm. labda wanafanya mambo yao wasanii pale nje wana hustle unaweza kuwa na advice gani kwa uwa, kama wewe malenga 001 uh, vijana nitawapa nita wasia mmoja kwamba hakuna mtu ambaye anaanzia mia ni sharti uanzie sufuri kwa hivyo ukiwa katika sufuri kubali kutumika nitumie ile kama ngazi nitumie kama daraja nisha nisha kwenda katika majukwaa mengi 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 sana hana hisabu na nikafanya bure lakini inafika wakati sasa kwamba unajua kwamba nahitaji kula nahitaji kuvaa nahitaji mahitaji mengi ya kila siku mtu anakuambia na kuita kupe exposure exposure hailipi rent hainui nguo hainui chakula kwa hivyo kama yeye anakuhitaji na anajua umuhimu wako na thamani yako basi aionyeshe kwa kulipa kwa kile unachokupeleka kwa hivyo vijana wenzangu ama malenga wenzangu ama wasanii wenzangu tukiwa katika sufuri zetu tuvumilie lakini tukiwa katika mia tusikubali kwa sababu tukikubali sisi tuliko katika mia ndio tunafanya hao ambao kwenye sufuri pia hawathaminiwi sisi tukithamini sanaa yetu na wale ambao wanachivukia watathamini sanaa yao kwa sababu mtu atasema nataka kuwa kama malenga 001 na sisi pia tutengeze misingi ama tutengeze njia sisi zile shida tulizopitia wadogo wetu ama wasanii chupikizi wasipitie asante ah. ah, hivi vile nimepata jibu lako no. kwamba kuna wale wanakuwa katika ile branding yao kweli na huwa wakati mwingi labda mtu hako na jambo lake anapokuita wewe malenga no. akikosa sabi zako tunaenda no. kutafuta mwenye kwa chini yako kweli unajua atakia je pia wao wamwambiaje hilo ni jambo ambalo linafanyika sana 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 unakuta mtu anajua malenga 001 uwezo wake anajua msukumo wake kwa hivyo ananifuata malenga 001 malenga kuna hiki na hiki na hiki na hiki na hiki tuki tukiwa hatujaelewana ananiacha mimi anamfuata chipukizi na kwa kuwa chipukizi bado hajakuwa hajaelewa zile njia za kupita anamlagai chipukizi anawaambia nitakupa kiasi hiki na hiki na hiki ama sitakupa kiasi lakini utatokea mbele za watu utaonekana kwa hivyo hilo ni jambo baya sana maana wale chipukizi hawasaidii unawalemaza mwisho wa siku lafia inatengeza chuki ana unamwambia msanii malenga zuruzurani mbaya ni hivi na hivi na hivi kwa sababu najua haki yangu najua thamani yangu kwa hivyo unaniharibia mimi jina ili wale wadogo uwachafue akili hilo si jambo zuri watu wanalofanya na naambia pia wadogo wangu ukifuatwa na mtu kabla hujakubali anachokupa ama anachokwambia fikiria kwanza wazungu wanasema don't drink from every cup you're offered that is how you poison yourself kwa hivyo wadogo wadogo zangu ama wachipukizi wasikubali kila nafasi wanaopewa nafasi zingine zinawapotosha ama zinawapoteza ama zinaoingiza katika kiza ambacho wanashindwa kurudi kwa hivyo ni jambo baya sana kumtumia msanii ambaye unaona hajajielewa ama hajajijua katika advantage yako Hivi basi najua nikienda Facebook pale. Naam. Nitakupataje ama nikiingia pale YouTube nitakupataje Instagram hizo zote. Mashairi yangu mengi 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 sana yako katika mtandao wa Facebook kwenye kurasa ya Malenga 001. Instagram utanipata katika Malenga underscore 001. Twitter Malenga underscore 001. Hivi tukimalizia malizia. Na. Katika hali yako ya utunzi wa mashairi. Mm -hmm. Ushawahi kumwandikia mwanahabari fulani mashuhuri wa kike shairi. Hebu no. tuelezee zaidi kuhusu hilo. Hai, <laughs> uh, kweli nakumbuka kuna shairi moja niliandika kwa mwanadada. Alikuwa mwanahabari kipindi hicho sasa hivi anafanya kazi kulu ni Kanzedena. Ah uh, lile shairi liliweza ku amsha hisia za watu watu wakawa na maoni tofauti tofauti lakini ni baada ya kuangalia kipindi fulani alichokuwa anaojiwa na tukaweza kumfahamu kwa undani maisha yake ya undani zaidi kando na wanahabari na tukaona zile changamoto ambazo amepitia misukosuko aliyokuwa nayo changamoto za ndoa yake na nini kwa hivyo uh, niliandika tu shairi la utani kwamba huenda ningepata nafasi ningemchumbia ama ningemposa kanzedina lakini ni sanaa tu <laughs> ni sanaa
Aya, hivi basi tukimalizia malizia. Naam. Waweza tupa parting shot kwa njia ya msemo ama shairi kwa mashabiki wako na pia wanaotuangalia. Naam. Ah, waswahili wasema mtoto akikuchezea miguuni mwache akikuchezea magutini mwache lakini akikuchezea mapajani umshike maana yuelekea hapa baya ah asante uh, that was malenga 001 for this week's episode i hope you've enjoyed if you have make sure you like the video and to share and if you haven't subscribed yet make sure you subscribe